Hey guys, bumawa ulit ako ng listahan. Ngayon naman mga road frames na pwede mo mabili under 13,000 base ulit to sa personal preference ko. Bagay ito sa mga gusto bumuo ng road bike at gusto unahin yung road frame. Una sa listahan natin yung Sagmit Veneno. Meron siyang alloy frame tsaka carbon fork. Yung price niya naglalaro around 10,500. Pinakumaba akong nakita 9,500. Maganda sa kanya yung seat clamp niya, nasa gitna ng top tube. Tsaka maganda sa kanya internal cabling na rin. Maka smooth weld siya. Ito nakita ko tatlong kulay lang pagpipilian eh. Yung purple, red, tsaka black. Yung paint job niya simple lang. Alinis lang tingnan. Tsaka yung kita lang yung brand. Yung frame geometry niya pang aero. Kaya... Pwede ito gamitin sa mga triathlon or street racing. Sa price na ito, panalo ka na kasi naka-smooth weld na siya. Pag tinignan mo siya, para siyang kamukha ng Merida Reacto. Pero yun nga, iba yung seat clamp niya. Sunod naman sa listahan, sagmit ulit. Pero ito naman, tawag Demon C75. Pares din siyang alloy frame at carbon na fork. Pero ito mas mura siya. Price niya 8,500. Maganda rin siya kasi naka-internal cabling para mas malinis tingnan. Maganda sa kanya tingnan yung, yung linis ng pagkakagawa ng seat stay. Ito naka-smooth weld na rin siya. Yung bike geometry niya, yung top tube semi-sloping kaya mas relax ka dito kung madalas ka sa mga ahon. Nakita ko ino-offer nilang kulay. Black lang eh. Ito hindi mo wala sa listahan yung Sunpid Mars. Alloy frame siya at saka carbon fork. Yung price niya around 10,000 hanggang pinakababa 8,500. Naka internal cabling na rin siya at saka pares ng style sa Sagmit Veneno na nakatago yung seat clamp. Nakita kong kulay sa kanya merong available na white, red at saka black. Pag una mo siyang tinignan, kamukha siya ng S-Works, yung gamit ni Sagan. Sa paint job niya sakto lang, medyo kakaiba siya. Naka-smooth build na rin to, pero kung makapansin nyo, sa lahat ng bike frames dito na nabanggit ko, yung sa bottom bracket niya, hindi pa dun siya naka-smooth build. Padalasan kasi sa, ano lang yun, sa mga carbon frames, pero meron ako nakita ng mga naka-alloy frames na sa bottom bracket niya smooth build. Yung mga nabanggit kong road frames dito, mga available sizes nila kadalasan, pinakamaliit, 48 hanggang 52, pinakamalaki sa top tube. Next naman yung Java si Luro. Ito nakita ko to matagal na eh, siguro 2016. Kaya medyo may hirapan ka na makahanap ng road frame na ganito. Meron siyang alloy na frame tsaka carbon port. Tsaka yung price niya is 8,500. Maganda sa kanya naka-internal cabling na siya tsaka smooth wheel. Tiningnan ko kung meron pa akong makahanap na brand yun ito. Pero yun nga mahirap. May mga second hand. Noong time kasi noon, 2016-2017, napansin ko agad tong Java si Luro. Bali kong magbubuo sana akong road bike, ito talaga yung gusto kong frame nun. Kasi sobrang bihira pa talaga makahanap ng smooth weld ng 2016-2017. Yung available colors na matte black at saka gray. Merong isang brand na Saba. Medyo nakakalito nga eh, kapareha sila ng halos pares ng pangalan. Pero yun, iba yun, iba ang Saba. Kung gusto mo naman mag-disc brakes, kunin mo tong Ferino disc. Naka... Alloy frame siya, tsaka Japan carbon fiber yung fork. Okay na naman mag-disc brakes na yun kasi kahit sa Tour de France, pinapayagan na siya. Saka sa mountain bike ko, gusto ko sa kanya yung disc brake kasi mas malakas kumapit. Kaya na pag nasa Timberland. Maganda dito sa Ferino, sa Facebook page nila nakasulat doon. Meron silang 2-year warranty. 
sa frame sa port naman merong one year warranty pero yun nga hindi mo siya pwede transfer kailangan yung original owner lang yung makaka-avail yung warranty na yun dito naman sa Ferino marami kang pagpipili ang kulay available yung yellow, red, pink, blue, cyan, tsaka white tsaka yung pink job talaga niya kakaiba pansinin talaga Yun, sana may nakuha kayo sa video na to. Salamat sa mga nanood. Kung meron kayong tanong, ilagay nyo lang sa comment section.